Well, well, saglit, saglit, parang may kulang. Di ba intro muna bago ang eksena? So, let's go po the intro. Yon, so hopefully na gusto mo yung intro guys and before we begin I would like to greet you a happy new year and welcome to 2021 so keep safe Before we begin this video I would like to introduce myself my name is Art Sangalang and in this video, I will ko sa inyo kung paano ko ginawa yung I call it uh, YouTube channel art wallpaper backdrop. Na nakikita niyo dito sa likod sa likod ko. Okay, so can you imagine na uh, kumamit lang ako ng pink or paper sticker para mabuo tong image na to. Okay, in this video, uh, I will ko sa inyo step by step and kung paano ko siya i-install dun sa foam board na gagamitin natin later. Okay, so effective to for example na uh, meron kang presentation ng bukas and malayo yung bahay nyo, wala kang time pumunta sa printing press and kailangan mo yung mga gantong klaseng design then at the same time, i-print mo siya and also, uh, matututunan mo rin yung Photoshop and Illustrator dito sa library natin dito ka rin Okay, so without further ado, let's get started Okay guys, so we are here now in uh, Adobe Illustrator. Okay, so simply lang yung design natin. Uh, bibigyan ko lang kayo ng uh, konting idea about Adobe Illustrator. And in the future, uh, in my upcoming video, uh, magtuturo din ako ng Adobe Illustrator and Adobe Photoshop Fundamental. Okay, so unang gagawin natin, uh, ito ang YouTube logo, i-place natin sa gitna. Yun. So, and then, uh, para may emphasize yung logo, uh, click natin tong part ng background na to. Yun. So, ang kaibahan ng Adobe Illustrator sa Photoshop, kapag ka gagamit ka ng effect, pupunta ka sa filter sa Photoshop. Dito, uh, meron siyang word na effect. Yun. So, gagamitin nga natin yung Gaussian Blur. Yun. So, radius niya uh, 40. Okay na yun. Yun. So, bakit nga ginawa yun? Dahil uh, para may emphasize yung logo. And then, uh, select natin itong YouTube logo. Ctrl C and then Ctrl B. Yun. So, copy and paste. So, gagawa naman tayo ng shadow. Okay. So, paano natin gagawin yun? Click natin itong color panel. Okay. So, make sure black siya. Yun. So, from right, uh, opacity natin siya ng 50%. So, place natin dito sa gitna rin. And then, ilalim natin siya. Ayan. So, kung makikita nyo, uh, nagkaroon na ng shadow yung YouTube logo. So, na-emphasize na siya. Then, gumawa din ako ng uh, toolbar. Yun. Yung same na nakikita nyo dito sa software na ginagamit natin. Okay. So, kung matutunan mo yung illustrator, makakagawa ko yung ganito. Yun. So, place natin siya dito sa left. And then, meron akong logo, yung graphic art. Uh, place ko siya dito sa right. Okay, so represent yung mga logo na ilalagay ko sa baba. Uh, in the future, yung iba rito, uh, magkakaroon tayo ng uh, lesson. Uh, especially yung dito about sa basic lighting. Uh, ginagamit dito yung software is yung dialogs. Okay, so place natin itong mga logo nito dito sa bandang baba. 
Okay, so ito na nga yung design natin, yung complete design natin. So, paano mo i-check yung uh, size niya? Okay, so from the left side, makikita mo itong uh, artboard sign. So, yan yung tinatawag na artboard sa Illustrator. Okay, so yung shortcut niya is uh, hold mo yung shift and then O. Yun, so, ito yung artboard na tinatawag. Okay, from the right, uh, ito yung size nung uh, design natin. Yun nga, 100 by 70. Okay, so punta na tayo sa Photoshop guys. So, ituturo ko yung pinaka-importanting part ng video na to. Yung paano mag-crap, mag-install, and then uh, paano gumawa ng guidelines sa Photoshop. Okay, so let's go to Photoshop. So, ito na nga yung design na ginawa natin guys. Then ngayon, uh, ituturo ko na kung paano ko siya ikakrap. And then, uh, later makikita nyo paano ko siya i-install sa foam board. And, important dito, uh, for example, uh, Photoshop user ka and marunong ka mag-design. But, wala ka namang idea kung paano mag-resize in real uh, printing or ba, may mga large format. Actually, ito yung mga procedure na ginagawa sa printing shop din sa mga advertising. Like kung gagawa ka ng design na uh, gagamitin sa pop-up, then billboard, or any large format. And ito yung procedure na ginagawa nila. So, importante na matutunan mo to. Then at the same time, marunong ka na mag-design or expert ka na sa design. So, magbe-benefit sa itong video na to guys. So, stay tuned and sana marami kayo matutunan. Okay, so kung nalilito kayo and... Uh, pwede nyo balikan yung video so basta take note lang and keep in mind yung mga ituturo ko dito na nga tayo sa cropping procedure but uh, first ituturo ko muna sa inyo paano gumamit ng guidelines sa photoshop okay so gagamit din tayo ng calculator so huwag kayong malilito guys kung hindi nyo masundan yung video uh, balikan nyo na lang then take note lahat ng mga ituturo ko okay so Punta tayo dito sa ruler guideline. So, since centimeter yung gagamitin natin, then yung design natin is 100 width. Then yung A4 is uh, 21 din yung width. So, ang mangyayari, ikakalculate natin. So, 100 divided by 21. Okay, so 4.7. So, bakit ko siya kinalculate guys? Kasi parang, para ma-estimate ko or malaman ko kung ilang lines yung gagamitin ko dito sa design natin. Okay, so yung patayo natin, I think, apat. Okay, so four lines. Okay, so first, muna tayo sa view, new guide, then unang guide natin, 21. And then, 21 plus 21 equals 42. Okay, so view, new guide, then 42. Then, third line natin, magpa-plus ka lang ulit, 21, 63. Okay, so view, new guide, and then 63. So, yung third line natin, after that, plus ka ulit ng 21, 84. Okay, so view, new guide, and then 84. Okay, so okay na nga itong patayo natin. Then, after that, so, yung height naman natin, so yung sa design natin, uh, 70 yung height niya, and then yung size ng A4 natin, yung height niya is 29.7. Okay, siguro mga dalawang line, kasi nga 70. Okay, so, yun, so, eto nga, uh, punta tayo sa view, new guide, then horizontal naman, uh, 29.7. Okay, so second, mag-plus tayo ulit. So, 29.7 plus 29.7, uh, 59.4. View, new guide, and then uh, 59.4. Yun, so okay na to guys. Uh, to make sure na tama yung ginawa natin, uh, Gamit tayo ng square market tool. Siguro kay check lang natin yung gitna. Okay, so select natin. 
Yun, so kung makikita mo 21 by 29.71 cm so okay na yun okay, so ganun lang yung paggawa ng guidelines based dito sa design na ginawa natin okay so meron na nga tayong guidelines so ngayon uh, punta naman tayo sa cropping procedure okay so first uh, punta tayo dito sa file new so yung shortcut nya is control n then select na natin tong A4 kasi later ipiprint natin siya sa A4 so bibilahin ko lang guys kung ilang A4 yung ipiprint natin para mabuo natin yung design na to mamaya sa foam board which is doon natin siya i-install okay so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 so meron tayong 15 pieces para mabuo tong design na to and later is bu bubuin nga natin Okay guys, so ikakrap na nga natin siya. Uh, type type C, yun, itong symbol na to from the left side. So, crop. Yung shortcut niya is C. So, mas maganda kasi kung mag start ka from right to left. So, move mo yung mouse from here. Okay? So, ito yung magiging curves A for magagawin natin. Yun. So, yun. Nag-rename nag ako ng for print. So, yun nga, nirename ko siya ng 1. Okay, so, kailangan guys, alam mo yung pagkakasunod sa node. So, kung add zay mo siya, para mo direct. Second, eto nga. Yan. Okay, so, i-forward natin kasi mahaba itong procedure na ito. dito is yung inopen nga natin na apron kanina since ito siya idadrag natin siya guys so big victory to move yan okay so okay lang yun uh, kahit hindi siya a4 size then i-rename natin siya as number 5 okay so, i-print natin siya later ng April. Okay, fast forward again. Okay guys, so ito na nga yung pagkakasunod-sunod ng A4 na ipiprint natin. So, punta na tayo sa printing and uh, installation process. So, let's go. Okay guys, so nandito na tayo sa printing and uh, installation procedure. So, naglagay ako ng mark sa A4 paper ng 1 to 15 uh, para hindi ako marito at alam ko kung ano yung pagkakasunod-sunod. Okay guys, so we are ready for installation. So bago ko siya in-install, uh, minisulize ko muna. So pinagtugtong-tugtong ko yung mga A4 paper na pinarint nga natin. So para malaman ko kung ano yung magiging output ng design later. Uh, Pinilize ko yung foam board at sticker sa isang table. So mas okay siya install kung gagamit ka ng table. Okay guys, so as you can see din, uh, naglagay ako ng mga marks sa bawat image. Okay, so kasi ang mangyayari is uh, i-overlap natin siya mamaya sa while installation para magmatch yung design.
in additional guys uh, nagprint din ako ng mga logo and yung ginawa ko na photoshop toolbar para magmukhang 3D sa design natin yun guys so halos tapos na natin yung youtube channel art background so gagawin na lang natin is yung last part nya ang ginawa ko kasi is uh, i-lace ko muna yung mga logo dito sa background natin. So make sure na tama yung mga distance ng logo. And actually gagamitan ko lang siya ng uh, blue, sticky blue. May lalagay ko dito sa likod ng logo para magunitin sa mga ayos. So ito na yung magiging output na guys. So make sure na in-open ko din siya sa computer ko as guy so, habang nagdidigit ka pwede mong sumayosan ng mga logo para mas cool diba so ito na yung toolbar na ginawa ko guys ito yung usually ginagamit sa You know, thank you for watching uh, Graphic Art guys and if you like this video, please uh, subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga video na i-upload ko. And before we end this video, uh, panoodin niyo yung susunod na video na i-upload ko. And keep safe guys and bye bye. See you in my next video. Peace out. Okay guys, sa susunod na video natin is ituturo ko sa inyo paano gumamit ng highlight in Photoshop. And gagamit din tayo ng iba't ibang elements. And gagawa tayo ng composition about science fiction. So abangan nyo yung susunod na video natin na i-upload dito sa graphic art.